और फ्रेंड्स देखें हमारे पास ये मोटर्स हैं जो कि जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उसके ड्रेन वाल्व को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए ये इस्तेमाल होती है और जबकि यहाँ पे हमारे पास ड्रेन पंप मौजूद है तो ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी लगाया जाता है और जो फ्रंट लोड्स हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है तो आज मुकम्मल हम आपको इनके अंदर दिखाएंगे कि इनकी मोटर्स में क्या होता है और ये कैसे काम करती हैं अब सबसे पहले बात करेंगे जी ड्रेन पंप की तो ड्रेन पंप ऑलरेडी मैं इसके इस बॉडी कवर पे बात कर चुका हूं इसके अलावा इसकी सील पे बात हो चुकी है अब यहां पे बात करते हैं जी इसकी इस इन पार्ट्स पे तो देखें इसमें तीन हिस्से हैं इसके तो तीन हिस्से कैसे हैं जी एक इसमें कॉयल होती है ये देखें जी ये कॉयल जो है ये प्लास्टिक के अंदर कवर कर दी गई है ताकि शॉर्ट सर्कट ना हो सके पानी की वजह से फिर ये इसकी मेटल कोर होती है देखें मेटल कोर है और इसके अंदर देखें ये वाला एक पार्ट है तो इसके अंदर फेरेट कोर होती है तो ये जो मोटर है ये स्टेपर मोटर कहलाती है देखें जब मैं इसको प्रेस करता हूँ देखें तो ये देखें ये जम मारती है देखें स्टेप करती है देखें स्टेप से करती है और फ्री नहीं घूम रही देखें फ्री नहीं घूमती है तो अब मैं इसको आपको फ्री करके भी कर दिखाऊंगा कि ये कैसे फ्री होती है तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ से इन लॉक से देखें एक लॉक इस तरफ है और दूसरा लॉक इस तरफ है इन लॉक से हम इसको खोल लेंगे तो इसको प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ देखें जी इसमें डाल देंगे इसको ताकि ये प्रेस हो जाए अब इसी तरह से फिर हम दूसरी साइड को भी प्रेस कर लेंगे तो जी देखें देखें जी ये थोड़ा सा बाहर चला गया अब इसी तरह से देखें इसको आगे प्रेस पुश किया तो देखें जी ये बाहर चला गया अब ये देख बाहर चला गया तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो देखें जी जी अब फ्री हो चुका है देखें जी अब देखें कितनी फ्रीली घूम रहा है अब इसकी क्या वजह है इसकी वजह ये है कि इसके अंदर फेरेट कोर है जो कि लाइट सा इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है और यहाँ पर चूंकि मेटल है और मेटल की कोर बनाई गई है तो इस मेटल की कोर में जब ये जगह अंदर आ जाता है तो फिर जो ये स्टेप बाय स्टेप करके चलता है क्योंकि फिर वो मैग्नेट जो है अपना वो काम कर रहा होता है फंक्शन कर रहा होता है तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है जी अच्छा ये देखें जी ये आ गया बाहर और यहाँ पे देखें जी ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा हुआ है तो आप इसको खोल के तो यहाँ पे देखें इसको निकाल सकते हैं हम इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे देखें इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखें जी ये बाहर आ गया देखें ये चीज़ प्रेस हो रही थी अब कनेक्शन हमने निकाल दिया अब ये देखें यहाँ पे कनेक्शन आ गया अब इसके बाद हम यहाँ पे अंदर देखेंगे कि इसके अलावा कुछ हमें चीज़ मिलती है कि नहीं तो इसको भी निकाल लेंगे तो ये देखें जी ये गया जी तो ये देखें जी ये सिर्फ कॉयल है और इसके अंदर कोर है तो ये इसका ऑपरेशन मुकम्मल अब इसको देखते हैं जी कि ये फेरेट कोर हम बाहर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है तो इसको कोशिश करते हैं निकालने की लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें क्योंकि अगर ये सही है तो फिर तो बिल्कुल ना खोलें लेकिन अगर ख़राब है किसी वजह से और आपने इसको चेक करना है तो फिर आप खोल सकते हैं तो फिर देखें मेरे पास इस वक्त ये जो है वो प्लायर है तो मैं इसमें डालूंगा और प्लायर इतना होना चाहिए कि देखें थोड़ा सा ये आगे आता है देखें थोड़ा आगे आता है तो इतना होना चाहिए कि इसके नीचे चला जाए तो देखें क्योंकि प्लास्टिक है तो ख़राब ना हो जाए और ये थोड़ा सा ज़ोर से बाहर आएगा देखें मैं इसको पुश करता हूँ और इतना डालना है कि अच्छे से काम करें देखें ये देखें जी और ये बाहर आ गया देखा आपने कि ये ज़ोर से बाहर आया क्योंकि ये देखें ये लॉक जो है इसके अंदर प्रेस हुआ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये देखें जी ये इसकी कॉलर बनी हुई है तो ये लॉक जो है इसके अंदर प्रेस होता है इस वजह से ये थोड़ा सा जोर से निकलता है तो आपने इसको निकालते हुए बहुत एहतियात करनी है देखें ये बिल्कुल सही निकला है इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आया और दूसरी बात ये कि इसके अंदर पानी गया हुआ है इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी गया हुआ है तो समझ जाए कि ये 
आपका यहाँ से ये सील वगैरह लीक हो चुकी है तो ये फिर हो सकता है आवाज़ वगैरह कर सकता है तो इसलिए आप पहले फिर इसको चेक कर लें क्योंकि ये देखें ये सील इसकी यहाँ से लीक होगी इसकी देखें अंदर इसके जो प्लास्टिक है रबर है ये सील है अगर ये सील अंदर से नीचे से लीक हो गई है तो फिर पानी जो है अंदर चला जाएगा तो इसको पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी होगा तो समझे ये ख़राब हो चुका है तो देखें यहाँ पे ये देखें जी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जंग है और ये मोटर जो थी ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती थी अब वीडियो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट तो देखें अब हम इस मोटर के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है तो चले खोलते हैं और इसको देखते हैं जी इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है स्क्रू को हमने खोल लिया है तो अब हम इसका कवर हटा देते हैं और देखते हैं जिसके अंदर क्या चीज़ें हैं यस ये देखें जी अब देखें जी इसमें है जी गेयर्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और गेयर्स हैं तो इसके अलावा यहाँ पे ये देखें जी एक और यहाँ पे इसके अंदर कॉयल लगी हुई है इसके अलावा इसके नीचे जो है एक मोटर है मेन मोटर जो कि इसको घुमाती है इन गेयर्स को अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है सिस्टम क्योंकि जब ये घूमती है तो एक पॉइंट पे आके मोटर जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा मैकेनिकल सिस्टम नहीं है तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक काम करता है या कि मैकेनिकल स्विच यहाँ पे लगा हुआ है तो अब इन पार्ट्स को हम बारी बारी अलग कर लेते हैं ताकि हम देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ है उसको तो हाथ से निकाल लेते हैं ये भी देखें जी एक गेयर है अब यहाँ पे देखें ये इसमें कॉयल लगी हुई है लेकिन इसके ऊपर इसका मैकेनिज़म सेट किया गया है अब यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं वो निकालने होंगे और उसके बाद इसको बाहर की तरफ हम करेंगे पुल तो खींचेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है जी अब देखें जी मैंने मोटर के तमाम पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है तो मैं एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर किसी वजह से इस मोटर को रिपेयर करना पड़ जाता है तो तो देखें यहां पे ये स्टेपर मोटर है देखें जी वही जो पहले मैंने आपको मोटर दिखाई उसी तरह इसके अंदर फेरेट कोर और इसके ऊपर कॉयल है और इसके ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक के लिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये इम्पोर्टेंट पार्ट जी ये भी बहुत ज़बरदस्त पार्ट है और इसके बगैर जो है मशीन काम ही नहीं कर सकती तो देखें सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक कॉयल लगी हुई है और ये कॉयल जो है वो एसी कॉयल नहीं बल्कि डीसी सप्लाई कॉयल है किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऊपर जो है ये जब फंक्शन करती है तो देखें ये मैकेनिज़म जो है ऊपर की तरफ आता है देखें बैक साइड से आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसके बगैर जो है वो ये मोटर जो है वो काम ही नहीं करेगी क्योंकि जब देखें मैं आपको बताता हूँ जब ये देखें जी जब ये मोटर इसको खींचती है अपनी तरफ इस वाल्व को तो फिर इसने रुकना होता है एक जगह पे तो ये वाला अगर कॉयल यहाँ पे मौजूद नहीं होगी तो ये वाल्व जो है वो अपनी जगह पे रुक नहीं पाएगा पर कैसे वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद देखें इसमें और क्या लगा हुआ है जी इसके अंदर देखें जी ये देखें जी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जी जो कि ए सी इलेक्ट्रिक को डीसी में डीसी में चेंज करके तो फिर जो है वो इसको 220 30 वोल्ट आ रहे हैं और इसके साथ एक फिल्टरिंग के लिए एक पेस्टर लगा दिया गया है तो यूँ ये सिस्टम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देखें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आ रही है अब नेक्स्ट बात करते हैं जी इसके स्विच की जो कि ऑन और ऑफ करता है मोटर को तो देखें यहाँ पर स्विच लगा हुआ है लेकिन ये ऑपरेट कैसे होता है जी देखें जी इस गेयर के ज़रिए से देखें मैं आपको दिखाता हूँ इस गेयर में देखें ये देखें जी ये मैकेनिज्म लगाया गया है ये देखें जी ऊपर आपको बुरी चीज़ नज़र आ रही होगी देखें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके जी हाँ ये देखें जी ये देखें ये ऊपरी हुई चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इसी काम के लिए लगाई गई है ताकि मोटर के इस स्विच को जो है वो ऑन और ऑफ किया जाए तो कैसे मैं वो आपको करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा देखें जी ये इसमें आया इसमें डाला अब देखें जी जब हम इसको घुमाएँगे तो बड़े गौर से देखिएगा तो देखें ये देखें जी अब मैं इसको घुमाता हूँ घुमाया 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 ये देखें जी ये देखें जी देखें स्विच जो है वो ऑन और ऑफ हो रहा है और ये इसके अंदर एक सीरीज स्विच लगा हुआ है तो देखें मैं आपको पॉइंट्स भी बता देता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट है तो देखें 
यहाँ पे ये यह आपको मेटल नजर आ रहा होगा ये मेटल जो है एक पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रैक इलेक्ट्रिक आती है और इसके साथ ही देखें यहाँ पे दूसरा मेटल पॉइंट है तो इसके साथ देखें ये एक छोटा जो पॉइंट था मोटर का मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखें जी ये छोटा पॉइंट जो था मोटर का तो इसके साथ आके तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर देना है और यूँ जब ये स्विच ऑन और ऑफ होगा तो यूँ मोटर जो है वो ऑन और ऑफ हो जाएगी अब देखें जी मैंने इस मोटर को मैं फिट कर दिया वापस और इसका मैं आप आपको बताऊंगा कि मैकेनिज्म ये जो कॉयल का मैकेनिज्म है कॉयल और इसका मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है और किस तरह से मोटर जो है वो स्टॉप करती है तो आपने को मैंने दिखाया था कि ये कट ये देखें इस गियर के अंदर जो ये कट पड़ा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कट है अब मैं इसको जानबूझ के घुमा देता हूँ तो देखें वापस किया अब ये देखें जी ये यहाँ पर आ गया अब ऐसा होता है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो ये साथ ही जो ये इसका कॉयल है और इसका मैकेनिज्म है वो एनर्जाइज हो जाता है तो वो तो ऊपर ही रहता है तो जब ये गियर घूम के आता है तो इस जगह पे आके तो देखें यहाँ पे आके देखें ये लॉक लग गया तो वो देख सकते हैं आप ये लॉक लग गया अब जो जब ये लॉक लग गया है तो फिर जो है ये मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाती है और अंदर से वो जो स्विच है वो भी बंद हो जाता है अब जब इसमें से बिजली ख़त्म हो जाती है तो देखें ये नीचे चला जाएगा और ये फ्री हो जाता है और ये फिर से वापस रिटर्न हो जाता है तो ये इसका प्रोसीजर है सारा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी ये सारी मोटर की और इसके प्रोसीजर की